চ্যাট জিপিটি কে যদি বলি আমাদেরকে একটা ব্র্যান্ড বানিয়ে দাও তাহলে কি হবে ওয়েল এক্স্যাক্টলি দ্যাটস হোয়ার আই ডেট আমি চ্যাট জিপিটির হেল্প নিয়ে একটা এন্টার ব্র্যান্ডের যে ধরনের এলিমেন্টগুলো লাগে সেগুলো আমি প্রিপেয়ার করেছি এবং আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে একটা ব্র্যান্ডের বিভিন্ন এলিমেন্ট কিভাবে আমরা চ্যাট জিপিটি ইউজ করে ক্রিয়েট করতে পারি যেমনটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে একটা হাইপোথেটিক্যাল ব্র্যান্ড আছে এইচ টু ও লাইফ উইচ ইজ ওয়াটার বটল ব্র্যান্ড এবং এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল ব্র্যান্ড বাই দা ওয়ে মাথায় আসছে তাই করে ফেলছি এবং দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের লোগোটা আছে প্রোডাক্টটা আছে একটা লোগো মক আপ আছে আমাদের ডান পাশে অ্যান্ড দেন আমাদের প্রোডাক্ট মক আপটা আমরা বানিয়েছি প্রোডাক্ট প্যাকেজিংটা বানিয়েছি ইভেন প্রোডাকশানের জন্য যে ডাইমেনশানটা দরকার সেই ডাইমেনশানটাও আমাদের কাছে আছে এবং মার্কেটিংয়ের জন্য কিংবা আইএমসি কমিউনিকেশনের জন্য যেই ফটোগ্রাফিগুলো দরকার সেইগুলো আমাদের কাছে আছে এবং যত ধরনের প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি আছে সেগুলো আমরা বানিয়েছি চ্যাট জিপিটি দিয়ে সো এখন স্ক্রিনে আপনারা এই ব্র্যান্ডের যতগুলো এলিমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো চ্যাট জিপিটি দিয়ে ক্রিয়েট করা আর কোনো থার্ড পার্টি টুল ইউজ করা হয় নাই সো ইন দিস ভিডিও আই শো ইউ যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আপনারা কিভাবে ক্রিয়েট করবেন ফ্রম স্টার্ট টু ফিনিশ অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন এবং শেয়ার করে পাশে থাকবেন সো ইটস ভেরি সিম্পল আমরা প্রথমে চ্যাট জিপিটিতে চলে যাব প্রথমে আপনারা দেখবেন আমি এখানে একটা প্রম দিয়েছি অ্যাক্ট অ্যাজ দ্য বেস্ট ব্র্যান্ডিং ক্রিয়েটিভ মেকার Uh, you understand and know all prompts that can generate different marketing or branding creatives for brands. It's like a role playing. That means that when you give a role, you can get a better outcome. So that's what I did. Now, when you give a role, you can get a better outcome. দেখেন চ্যাট জিপিটি রিপ্লাই দিয়েছে যে ও কি কী করতে পারে অ্যাজ আ ব্র্যান্ড এক্সপার্ট হিসেবে এরপরে এটা আমাকে তিনটা কোয়েশ্চেন থ্রো করেছে যে ব্র্যান্ড বা প্রোডাক্টটা কি হবে প্রাইমারি অবজেক্টিভটা কি এবং কি ধরনের ফর্মেটে আমি ব্র্যান্ড এলিমেন্টগুলো চাই সো আমি এখানে অ্যান্সার করে দিয়েছি নাম্বার ওয়ান ইজ এইচ টু লাইফ ব্র্যান্ডের নাম এবং এটা একটা মেটাল ওয়াটার বটল ব্র্যান্ড এবং এটার কিছু ফিচার আছে নাম্বার টু ক্রিয়েটিং মিনিমাল অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড ব্র্যান্ড ক্রিয়েটিভ তার মানে আমাদের অবজেক্টিভ আমরা কি চাই মিনিমাল অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড ক্রিয়েটিভসটা প্রি ক্রিয়েটিভসগুলো আমরা চাই নাম্বার থ্রি ফরমেটস ইউর ইউ ওয়ান্ট ফার্স্ট কী কী ফরমেটে আমরা চাই এখানে যদিও ইনস্টাগ্রাম ক্যারোসল টিকটক অ্যাড ব্লা 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 অনেক কিছু দিয়েছে বাট আমাদের যেটা দরকার বটল মক আপ লোগো প্রিমিয়াম বক্স প্যাকেজিং ডিজাইন অ্যালং উইথ ফিজিক্যাল ডাইমেনশন ফর প্রোডাকশান এরপরে যা লাগবে চেয়ে নিলেই হবে সো এরপরে বেশ কিছু ইনফরমেশান আমাকে চ্যাট জিপিটি দিয়েছে যে কি কি ইনফরমেশান থাকতে পারে এই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এখন আমাদের প্রথমে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা ডিজাইন করা বা প্রোডাক্টটার একটা প্রোটোটাইপ বের করা যে কেমন দেখতে হইতে পারে প্রোডাক্টটা সো প্লিজ প্রিপেয়ার দ্য ইমেজ অফ দ্য বটল ইন আ ম্যাট গ্রিন কালার ম্যাট গ্রিন কালারে আমি বটলটা চাচ্ছি অ্যান্ড নাও লুক অ্যাট দিস পিকচার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা বটলটা পেয়ে গেছি দ্য বটল লুকস অ্যামেজিং ইন মাই অপিনিয়ন একটা প্রবলেম হচ্ছে দেখেন ও নামগুলোতে ভুল করছে এই স্টো ঠিক মতো লিখতে পারে নাই তারপরে এল এল ও এইচ ও লো হো কিছু একটা লিখছে আর কি এনিওয়ে তো এই ধরনের ভুল করলে ফর এক্সাম্পল আপনি এখানে টেক্সটটা চেঞ্জ করতে চান হোয়াট উড ইউ ডু আপনি ছবিটার উপর সিম্পলি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর যেটা হবে টপ রাইট কর্নারে এখানে একটা সিলেক্ট বাটন দেখবেন সিলেক্ট বাটনে ক্লিক করার পরে আপনি যেই পোর্শন এডিটটা করতে চান সেই পোর্শনটা সিলেক্ট করে নেবেন করে পরে এখানে লিখে দিবেন যে প্লিজ পুট দ্য ফলোইং টেক্সট ইন দ্য মার্ট এরিয়া কি লিখব যে এইচ টু ও এইচ টু ও লাইফ তাই না এটা এটা আমরা লিখতে বলবো সো আমি অলরেডি এটা লিখতে বলছি প্রথমবার যেহেতু ভুল করেছে সো পরেরবার আমি বলছি যে আমার লার্জ টেক্সট প্লিজ পুট দ্য ফলোইং টেক্সট অন দ্য বটল আমি ওখানে সিলেক্ট করে এটা লিখেছি যে লার্জ টেক্সটে এইচ টুও থাকবে মিডিয়াম টেক্সটে লাইফ কথাটা থাকবে দেখেন ও ঠিকভাবে করে দিয়েছে বাট দ্য প্রবলেম ইজ এটা একটা প্রিমিয়াম বটল ব্র্যান্ড যেটা আমরা হাইপোথেটিক্যালি চিন্তা করছি বাট ইট ডাজেন্ট লুক দ্যাট প্রিমিয়াম ডাজ ইট আমার কাছে তো মনে হচ্ছে না সো এটা আমি আর একটু টুইক করেছি কিভাবে দ্য টেক্সট শুড বি এনগ্রেভড সো দ্যাট ইট লুকস প্রিমিয়াম অ্যান্ড দ্য টেক্সট কালার শুড বি ডার্কার গ্রিন ফর প্রিমিয়াম ফিল আমি বলেছি যে এখানে যে টেক্সটটা দেওয়া আছে এটা যেন খোদাই করা থাকে এনগ্রেভড থাকে প্রোডাক্টের সাথে তাহলে এটা একটু প্রিমিয়াম ফিল হবে অ্যান্ড লুক অ্যাট দিস আমেজিং পিকচার জাস্ট লুক অ্যাট ইট ও মাই গুডনেস আমেজিং আমেজিং এই বটলটা পাওয়া গেলে কোথাও আমাকে জানাবেন আমি কিনবো আমার কাছে খুব ভালো লাগছ
এরপরে দেখেন এই বটলটা যদি আমি প্রোডাকশন করতে চাই চায়না বা কোথাও যেখানে হোক না কেন আমার ডাইমেনশন লাগবে সো প্লিজ গিভ মি দ্য ফিজিক্যাল ডাইমেনশন অফ দ্য প্রোডাক্ট ফর প্রোডাকশন ইন অ্যান ইমেজ ফরম্যাট একটা ছবিতে আমি বলছি যে প্রোডাক্টের ডাইমেনশনটা যেন দেখানো হয় অ্যান্ড দেখেন প্রথম অ্যাটেম্পটেই ইট কেম আপ উইথ দ্য ডাইমেনশন এখন আপনি আপনার মতো ডাইমেনশনটা টুইক করতে পারেন যে কোনটা ডাইমেনশন কতটুকু হবে বাট অ্যাটলিস্ট এখানে আপনি যে হ্যাঁ মানে এই মক আপ বা এই ড্রয়িংটা পাচ্ছেন যেটা ইটস ইটস আমেজিং মানে আগে এই ধরনের কাজ করাইতে গেলে আপনাদের হাজার টাকা লাখ টাকা খরচ হইতো বাট এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে এটা হচ্ছে ফান সো আমাদের প্রোডাকশনের জন্য ডাইমেনশন আমরা পেয়ে গেছি এখন আমাদের যেটা দরকার যে চমৎকার লুকিং কিছু মক আপ প্রোডাক্ট মক আপ যেগুলো আমরা আগে ফটোশপে ভারী ভারী মক আপ ফাইল দিয়ে করতাম কিংবা কাস্টম করতে গেলে তো খবরই হয়ে যেত সো আমি যেটা করেছি আমি বলেছি যে এইটা হচ্ছে আমার রেফারেন্স ইমেজ এবং এইখানে আমরা এই বটলটার জায়গায় আমরা আমাদের বটলটা দেখতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে আমার প্রম্প্ট প্লিজ রিপ্লেস দ্য ওয়াটার বটল অন দ্য লেফট সাইড রেফারেন্স স্টাইল ইমেজ বামপাশের যে রেফারেন্স স্টাইল ইমেজটা আছে সেখানে কাছে ওয়াটার বটলটা আছে ওইটা রিপ্লেস করব কি দিয়ে উইথ দ্য বটল টু প্রোডাক্ট ইমেজ অন দ্য রাইট যে ডান পাশে যে বটলটা আছে ওইটা দিয়ে রিপ্লেসড হবে এবং আমি আর একটু অ্যাড করে দিয়েছি যে দেখেন এখানের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কিন্তু প্রোডাক্টের কালারের সাথে কমপ্লিমেন্টারি একটু লাইটার শেড ইউজ করেছে সো উই উই ওয়ান্টেড টু হ্যাভ দ্য সেম থিং ম্যাচ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টু দ্য বটল টু গ্রিন অফকোর্স লাইটার শেড উইল বি নিডেড অন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড টু কিপ দ্য রেফারেন্স স্টাইল সিমিলার সো এই প্রমটা দেওয়ার পরে লুক অ্যাট দিস আউটপুট হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ফলো করে নাই আপনি দেখেন এখানে যে অ্যাঙ্গেলে আছে প্রোডাক্টটা এখানে কিন্তু সেম অ্যাঙ্গেলে দেয় নাই বাট স্টিল যে অ্যাঙ্গেলই দিয়েছে না কেন ইট অলরেডি ওয়ার্কস ইট লুকস অ্যামেজিং একটা প্রোডাক্ট মক আপ হিসেবে এটা খুবই সুন্দর সো আমি হ্যাপি উইথ দিস এখানে আর কোনো চেঞ্জ করবো না এখন নেক্সট আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে বটলটা তো কোনো একটা প্যাকেজের ভিতরে আমাদের রাখতে হবে বা সেল করতে হবে বা ডিস্ট্রিবিউট করার সময় প্যাকেজিং লাগবে এবং প্যাকেজিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দ্যাটস দ্য লাস্ট থিং দ্যাট ইউর অডিয়েন্স অর কাস্টমার শুড বি এবল টু সি এটা নিয়ে আমাদের ব্র্যান্ডিং মার্কেটিং সেলসে অনেক কথাবার্তা আছে যে আমরা হচ্ছে প্যাকেজ ডিজাইন যেটা করি এটা খুবই ক্রুশাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কি কারণ মনে করেন একটা সুপার শপে গেছেন অনেকগুলা মশলা আছে হলুদের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া আছে এখন আপনার যদি কোনো পার্টিকুলার প্রেফারেন্স না থাকে যে আমি এই ব্র্যান্ডেডটাই নিতে আসছি তাহলে আপনি কয়েকটা ঘুরে ফিরে দেখবেন এবং যেই বক্সটা আপনার পছন্দ হবে সেটা আপনি নিয়ে ফেলবেন সো দ্যাটস দ্য লাস্ট চান্স ফর দ্য ব্র্যান্ড টু গেট দ্যাট প্রোডাক্ট সোল্ড সো এই জন্য প্রোডাক্টের প্যাকেজিং ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল বাট আমরা টিউটোরিয়ালের দিকে মনোযোগ দিই আমরা বলেছি কি প্লিজ কাম আপ উইথ আ মিনিমাল বাট ভেরি ভেরি এলিগেন্ট বক্স প্যাকেজিং ফর দ্য ওয়াটার বটল দ্যাট উই ক্রিয়েটেড অ্যাব আমরা উপরে যে বটল ওয়াটার বটল ক্রিয়েট করেছি ওটার জন্য একটা প্যাকেজিং দাও wow just look at it just look at it how beautiful it is so mone hocche je amader product package tao ekta prompt ei hoye geche but i was curious to see je ar ki ki dhoroner product uh, package design chat gpt bottle tar jonno suggest korte pare tarpor ami same prompt arek bar koyek bar chalaisi ebong etate bolchi in the above design can you make the actual bottle come out of the box 40% je bottle ta ektu ber hoye thakbe and look at it this is the প্যাকেজ ডিজাইন দ্যার আই লাইক দি মোস্ট খুব ভালো লাগছে আমার কাছে বাট আরও একটা চেয়েছিলাম এখানেও দিয়েছে এরপর আমি বলেছি ক্যান ইউ শো মি ফোর সাইডস অফ দ্য বক্স ইন আ টু বাই টু গ্রিড ইমেজ আমি বলেছি যে বক্সটা যে আমি ডিজাইন করব বা প্রোডাকশনে দিব আমার তো প্রত্যেকটা সাইডের ইমেজ লাগবে তাহলে সেটা করতে পারবে কিনা তো আমি টু বাই টু গ্রিড ইমেজ মানে একটা ইমেজের ভিতরে চারটা ইমেজ থাকবে দ্যাটস হোয়াট ডাজ দ্যাটস হোয়াট টু বাই টু গ্রিড ইমেজ মিনস এটাকে বলে টু বাই টু গ্রিড যেখানে চারটা পোর্শন থাকবে তো আমি বলেছি চারটা সাইড বক্সের চারটা সাইড যেন দেখানো হয় বাট অ্যাজ ইউ ক্যান সি এটা হচ্ছে প্লাস্টিক কাভার করা চারপাশ থেকে বাট নিচের দিকে একটু টেক্সট আছে সো এই ইমেজটার দিকে যদি আমরা তাকাই এখানে আমরা খেয়াল করব যে দেখেন নিচের যে দুইটা গ্রিড দিস এটা সেম বক্সের না উপরের দুইটা সেম বক্সের ইট ফিলস লাইক হ্যাঁ উপরের দুইটা একই বক্সের ডিজাইন বাট নিচে যে প্রবলেমটা হয়েছে দেখেন এখানে গ্রিন করে দিয়েছে উপরের পোর্শনটা এটা তো পুরোটাই কাভার করে দিয়েছে কাইন্ড অফ পেপার বক্স আমার কাছে মনে হচ্ছে সো ঝামেলা কিছু করেছে এবং আর একটু খেয়াল করবেন আমি কিন্তু ফিচার বলে দিয়েছিলাম যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কোল্ড তারপরে আরও কিছু দুই তিনে ফিচার দিয়েছি বাট আপনি দেখবেন যে টেক্সটগুলো ন
বাট উই হোপ যে ওভার টাইম এটা আস্তে আস্তে কমে যাবে ঠিক হয়ে যাবে আগে তো অনেক হ্যালুসিনেশন হইতো এখন অনেক কম হয় এআইয়ের বাট স্টিল এখনও হ্যালুসিনেট করে এটা এই ইমেজটা নিয়ে আমি অনেকবার ট্রাই করেছি আমি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছি যে আমার ফিচারগুলো দেওয়ার জন্য দেখেন এখানে প্রোডাক্টের বাইরে ছবি আইকন বা ফিচারগুলো দিয়ে দিয়েছে এই জায়গায় একটা ভুল করেছে এরপর আমি আবারও একবার অ্যাটেম্প নিয়েছি যে প্লিজ রিপ্লেস দ্য আইকনস অ্যান্ড দ্য ফিচার্স অন দ্য বক্স প্লিজ প্লেস দ্য আইকনস অ্যান্ড দ্য ফিচার্স অন দ্য বক্স আমি বলেছি যে আইকনগুলো যেন বক্সের উপর দেয় বক্সের বাইরে যেন না থাকে সো পরেরটাতে যেটা করেছে হ্যাঁ বক্সের উপর দিয়েছে বাট স্টিল টেক্সটে কিছু ভুল করেছে লিক প্রুফ ঠিক আছে বিপিএ ফ্রি ঠিক আছে টোয়েন্টি ফোরের জায়গায় টোয়েন্টি সিক্স আওয়ার কোল্ড দিয়ে দিয়েছে দ্যাটস দ্যাটস সামথিং দ্যাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট সো আমি বুঝতে পারছি যে এইখানে আর বেশি গুতাগুতি করলে খুব একটা লাভ হবে না তবে হ্যাঁ এখানে একটা সাজেশন আছে যখন দেখবেন এভাবে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে তখন আর সেম থ্রেডটাতে থাকবেন না তখন নতুন একটা থ্রেড ওপেন করে নেবেন একটু পরে দেখবেন যে আমাদের একটা ওয়ার্ক ফ্লোতে আমাদের নতুন থ্রেডে যাওয়া লাগছে সো এখন আমাদের দরকার আমাদের প্রোডাক্ট প্যাকেজের বক্স তো আমরা পেয়েছি আমি আপনাকে যেটা বললাম আমার প্রথম বক্সটা খুব পছন্দ হয়েছে মিনিমাল এলিগেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট বক্স প্যাকেজিংয়ের জন্য এটা আমার অলরেডি অনেক পছন্দ হয়েছে সো এটা নিয়ে আমি খুশি বাট এখন আমাদের যেটা লাগবে যে আমাদের বেসিক্যালি তিনটা টার্গেট সেগমেন্ট আছে এই হাইপোথেটিক্যাল ব্র্যান্ডের একটা হচ্ছে স্কুল গোয়িং গার্লস বয়েজ নাম্বার টু হচ্ছে অ্যাথলিটস বা খেলোয়াড় স্পোর্টস পিপল নাম্বার থ্রি ইজ অফিস গোয়িং পিপল সো এই তিনটা সেগমেন্টের জন্য যদি আমরা তিনটা ছবি বানাতে পারি তাহলে মোটামুটি আজকের কাজ শেষ তো চলেন দেখা যাক কিভাবে চ্যাট জিবিটা করলো সো আমি একটা প্রম দিয়েছি যে এই ছবিটা মানে আমাদের বটলের ছবিটা আবার দিয়ে আমি বলেছি প্লিজ মেক আ রিয়েলিস্টিক প্রোডাক্ট ফটো অফ দ্য এক্স্যাক্ট সেম প্রোডাক্ট শেয়ার্ড মেক আ সোয়েটি ফিমেল মডেল হোল্ডিং দ্য বটল ইন হার হ্যান্ড স্টুডিও লাইট ইজ প্রেফারেবল স্টুডিও লাইট চেয়েছি আমি এবং দিস ইজ দ্য ইমেজ দ্যাট উই দ্যাট উই গট ফ্রম চ্যাট জিপিটি ইমেজটা ঠিকঠাক দিয়েছে বাট আইডসে যে বটলের ডাইমেনশানটা মনে হয় একটু ভুল করেছে আর মডেলটা একটু নন রিয়েলিস্টিক লাগছে বাট টু বি অনেস্ট উইথ ইউ চ্যাট জিপিটির ইমেজগুলো সাধারণত একটু আর্টিফিশিয়াল লাগে যেটা আপনি মিড জার্নিতে অনেক ডিটেলড ইমেজ পাবেন অ্যান্ড তারপর আমি এখানে আরেকটা প্রবলেম ছিল যে মডেল বটলের দিকেও তাকায় নেই ক্যামেরার দিকেও তাকায় নেই অন্য কোনো জায়গায় তাকায় আসছে মনে হচ্ছে মন খারাপ সো উই নিড টু ফিক্স দ্যাট তো আমি বললাম মেক দ্য মডেল শো দ্য প্রোডাক্ট কনফিডেন্টলি টু দ্য ক্যামেরা অ্যান্ড মেক দ্য মডেল লুক অ্যাট দ্য ক্যামেরা সো এখন মডেল আমাদের ক্যামেরার দিকে তাকিয়েছে এবং প্রোডাক্টটা দেখাচ্ছে বাট দ্য প্রবলেম ইজ কেমন যেন উইয়ার্ড লাগছে মডেলের মাথাটা বডির শেপ বডির রেশোর তুলনায় একটু বেশি বড় লাগছে তারপরে যেটা করেছি আমি একটা রেফারেন্স ইমেজ দিয়েছি ইন্টারনেট থেকে আমি বলেছি যে এই বটলটা যেন আমাদের অ্যাকচুয়াল বটল দিয়ে রিপ্লেস করে দেয় প্লিজ রিপ্লেস দ্য বটল অন দ্য লেফট সাইড ইমেজ উইথ দ্য রাইট সাইড গ্রিন বটল দ্যাট উই ক্রিয়েটেড ইন দ্য চ্যাট অলসো মেক দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ম্যাচ উইথ দ্য গ্রিন বটল কালার বাট মেক দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড আ বিথ লাইট তো এখানে দেখবেন যে দেখেন এই মডেলটা এবং এই মডেলটা কিন্তু সেম না পয়শ্চারও সেম না সো অলরেডি এই যে হ্যালুসিনেশনের এক্সাম্পল দেখা শুরু করছেন যে হ্যালুসিনেট করতেছে ও ঠিকঠাকভাবে ধরতে পারছে না আমি আবারও ট্রাই করছি আই ওয়াজ ভ্যারি রিলাকটেন্ট অ্যান্ড আই ওয়াজ ভ্যারি জেদি যে কত দূর যায় আমি দেখি তো আমি আরেকবার ট্রাই করেছি বাট স্টিল নো লাক সো তারপর আমি যেটা করেছি আমি নতুন একটা থ্রেড ওপেন করেছি চ্যাট থ্রেড নতুন একটা উইন্ডো চ্যাট উইন্ডো ওপেন করেছি এবং ওখানে আমি আবার ট্রাই করেছি বাট স্টিল এটা পারে নাই তো এখানে আরেকটা লার্নিং আছে যে এখন পর্যন্ত মে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত চ্যাট জিপিটি যেটা করে কোনো একটা ফি মডেল প্রোডাক্ট ধরে আছে আপনি যখন বলবেন যে এই প্রোডাক্টটা রিপ্লেস করো আমার একটা অমুক প্রোডাক্ট দিয়ে তাহলে দেখবেন যে মডেলের ফেসটা সেম রাখবে না এবং পশ্চারটা চেঞ্জ করে ফেলবে অনেক অনেক চেঞ্জেস আনবে সো দ্যাটস হোয়াট সামথিং উই ক্যান্ট গেট আউট অফ চ্যাট জিপিটি এই কাজগুলোর জন্য সব থেকে ভালো হচ্ছে একটু মিক্সড ওয়ার্ক ফ্লো যে আপনি চ্যাট জিপিটিও ইউজ করবেন মেড জার্নি ইউজ করবেন আইডিওগ্রাম ইউজ করবেন কিঞ্চিত ফটোশপ ইউজ করবেন এইটা যদি করা যায় তাহলে অ্যাকচুয়ালি টপ নচ অ্যাড রেডি ইমেজেস আপনি পাবেন বাট স্টিল আই থিঙ্ক চ্যাট জিপিটিও এটা করতে সক্ষম হবে বা যে কোনো এআই টুল আর দুই চার মাস ছয় মাস পরে এটা করে ফেলতে পারবে সো লেটস বি হোপফুল অ্যান্ড লেটস সি তো এখানে আমি বিভিন্নভাবে ট্রাই করেছি বা ঠিকভাবে ছবিটা বের করার জন্য বাট ইট ফেল্ড বাট লাকিলি দে
and this is the result we got. This is amazing. Look, now the hallucination is happening. Now the same thing is Even same, I am doing a lot of আমাদের তো স্কুল গোয়িং পার্সনের জন্য একটা ইমেজ পাইলাম অ্যাথলেটের জন্য অনেক ছবি আমরা পেয়েছি বাট অফিস গোয়িং পিপলের জন্য কোনো ছবি এখনো পাইনি সো অফিস গোয়িং একটা পার্সনের জন্য ওয়াটার বটলের কোনো একটা ইমেজ যদি আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে একটা রেফারেন্স দেওয়া লাগবে দিস ইজ দ্য রেফারেন্স এবং বলেছি এখানে একটা বটলটা যেন আমাদের প্রোডাক্ট দিয়ে রিপ্লেস করা হয় অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রেজাল্ট উই গট প্রিটি গুড আইট সে ইটস প্রিটি গুড সো এই টিউটোরিয়ালে আপনি যেমনটা দেখলেন যে আমাদের এন্টায়ার প্রোডাক্টের লোগো বলেন প্রোডাক্ট বলেন লোগো মক আপ বলেন প্যাকেজ ডিজাইন বলেন ডাইমেনশন বলেন প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি বলেন প্রত্যেকটা জিনিসই আমি চেষ্টা করলাম চ্যাট জিপিটিতে জেনারেট করার এবং দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি দ্যাট উই হ্যাভ বিন এবল টু প্রডিউস সবগুলো এলিমেন্ট এক জায়গায় করে দিয়েছে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো এই টিউটোরিয়ালটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে বোঝানোর যে যদি শুধু চ্যাট জিপিটি ইউজ করেন এই ধরনের ব্র্যান্ডিংয়ের কাজের জন্য দিস ইজ দ্য সিমিলার সোর্ট অফ রেজাল্ট দ্যাট ইউ ক্যান এক্সপেক্ট আউট অফ ইট বাট আপনি যদি চান আরও প্রফেশনাল লেভেলে কাজ করবেন সেক্ষেত্রে অ্যাজ মেনশন আর্লিয়ার যে আপনার ওয়ার্ক ফ্লোতে মিড জার্নি থাকতে হবে আইডিওগ্রাম থাকতে হবে একটু ফটোশপ থাকতে হবে তাহলে অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফ প্রোডাক্টগুলোতে আপনারা কাজ করতে পারবেন বাট স্টিল চ্যাট জিপিটি আউট অফ দ্য বক্স যতটুক করে দিচ্ছে আই থিঙ্ক ইটস ইনসেইন এই লেভেলের কাজ করতেও অ্যাটলিস্ট কয়েক মাস আগেও আপনার পাঁচ সাতশো আটশো ডলার খরচ হয়ে যেত আপ ওয়ার্কিং বা ফাইবারে বা কোনো ডিজাইনারকে দিয়ে করাতে গেলে অনেক হ্যাসেল পোহাইতে হইতো অ্যান্ড ইভেন এই এই প্রোডাক্টের যে ডিজাইনটা দেখছেন এটা আসলে থ্রি ডি ডিজাইন ছাড়া পসিবলও হতো না এবং আই হোপ ইউ নো যে থ্রি ডি ডিজাইন এর আগে হয়তো ছয় মাস এক বছর আগে কতটা এক্সপেন্সিভ ছিল যেটা এখন আমরা বিভিন্ন এআই টুলে অলমোস্ট বিনা টাকায়ও পেয়ে যাই কারণ চ্যাট জিপিটি ফ্রি টুল ফ্রি মডেলটা তো আপনারা এ ধরনের ইমেজ জেনারেট করতে পারবেন সো আপনারা বুঝে গেছেন যে চ্যাট জিপিটির দৌড় কতটুক এবং এইটাকে অন্য লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি করতে হবে সো আপনারা যদি চান যে একটা আরেকটা টিউটোরিয়াল আমি বানাই যেখানে আইডিওগ্রাম মিড জার্নি ফটোশপ সব এই টুলগুলো ওয়ার্ক ফ্লোতে থাকবে এবং প্রফেশনাল লেভেলের ব্র্যান্ডিং কীভাবে করতে হয় সেটা যদি জানতে চান প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন বিলো তাহলে আমি ওই ভিডিওটা আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হয়ে যাবে Uh, thank you so much for watching. I love us. Bye-bye.